కొత్త సెక్రటేరియట్ అసెంబ్లీ కట్టాల్సిన అవసరమేంటన్న తెలంగాణ జనసమితి అధ్యకుడు కోదండరాం కొత్త భవనాలకు పెట్టే ఖర్చుతో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్లో వసతులు మెరుగుపరచాలన్నారు హడావిడిగా నదుల అనుసంధాన వద్దని సూచించారు శ్రీశైలంలో గోదావరి కలిపితే మహారాష్ట కర్ణాటకకు వాటా ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నారు కోదండరాం ఇన్ని కోట్లు పెట్టి ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగులు కట్టడం అవసరమా అనేది ఇవాళ మేము ప్రధానంగా అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం వేల మంది రోజు వెళ్లేటువంటి ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి మనకు సరి అయిన వసతులు లేవు అదేవిధంగా సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలు కాలేజీలు పెట్టినాం దేనికి కూడా పక్కా వసతి గృహం లేదు సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల నిర్మాణానికేమో మన దగ్గర పైసలు లేవు ఉన్న సెక్రటేరియట్ అని కూర్చి ఇంకో సెక్రటేరియట్ కడతానంటే ఇది ఎట్లా అవివేకం కాదా అని చెప్పి మేము ఇవాళ గవర్నమెంట్ సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇది ప్రజల సొమ్ము ప్రజల అవసరాలను బట్టి ఖర్చు చేయాల్సిందే కాదు తప్ప ముఖ్యమంత్రి యొక్క సొంత ప్రయోజనాలు కాదనేది మా మొదటి అభిప్రాయం అయితే రెండవది రేపు నీళ్ల గురించి చర్చ జరుగుతుంది అనుసంధానం చేసేస్తాం కృష్ణా నదిని గోదావరితో చేసిన తర్వాత నీళ్లు పుష్కలంగా శ్రీశైలం నుంచి వాడుకుంటామని అంటున్నారు కృష్ణా నదిలో ఒక్క సుక్క నీళ్ళు అదిలంగా వచ్చిన అవి కర్ణాటకతో మహారాష్ట్రతో మనం పంచుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్తో కూడా పంచుకోవాలి అవి మన నీళ్లు కావు మరి తెలంగాణకు వచ్చే వెయ్యి టీఎంసీలు నువ్వు తీసుకుపోయి కృష్ణాలో పోసి అందులో నాలుగు వందల టీఎంసీలు దాకా ఇతర రాష్ట్రాలకు పోయినాక మనకు మిగిలి ఏంటి అని అడుగుతున్నాం నిజానికి ఉపయోగకరమైన మార్గం ఏంటంటే ఏ ఎత్తులో ఉన్న కృష్ణా నదిని గోదావరి నీళ్ళను ఆ ఎత్తులో ఉపయోగించుకొని కృష్ణా నది మీద భారాన్ని తగ్గియాలి నల్గొండలో కంతాన్పల్లి నుంచి తీసుకురండి ఆదిలాబాద్ తుమ్మిడి ఎట్టుని మీరు కట్టాలంటున్నారు కట్టండి నీళ్ళు ఇవ్వండి అదేవిధంగా మనకు దుమ్ముగూడెం గట్టి ఖమ్మం కావలసిన అవసరాలన్నీ తీర్చండి కృష్ణా నది మీద భారం తగ్గిస్తే వాటిని మిగతా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలకు మనం ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈ జాగ్రత్తగా ఓ ప్లానింగ్ చేసుకోకుండా హడావిడిగా తొందరపాటున ఓ నిర్ణయం చేస్తే మాత్రం ఇది ప్రమాదం